আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো চলে আসলাম নতুন আরো একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে ইলিশ পোলাও তো আমরা সবাই খেয়েছি তো আমি আজকে একটা ভিন্ন ধর্মী রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি আমরা তো মাংসের কাচ্চি বিরিয়ানি অনেক খেয়েছি তো আজকে আমি আপনাদের ইলিশ মাছের কাচ্চি বিরিয়ানি করে দেখাবো তো চলুন আমরা রেসিপিটা দেখে নেই তো এখানে আমি একটা ইলিশ মাছের মাথা আর লেজ বাদ দিয়ে ভিতরে যে কয় টুকরা হয়েছে ওখান থেকে আমি এখানে 60 টুকরা মাছ নিয়ে নিয়েছি তো মাছগুলো আমি ধুয়ে নিয়েছি এখানে আর যে মশলা যা নিয়েছি সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা বাদাম বাটা আর হচ্ছে টক দই তো বাদামটা আমি এখানে ছোলা সহই বেটে নিয়েছি তাই একটু এমন দেখাচ্ছে আর নিয়েছি মরিচের গুঁড়া আর লবণ ইলিশ মাছে তো তেমন কোনো মশলাই আসলে লাগে না বেশি মশলা দিলে ইলিশ মাছের যে একটা টেস্ট আছে সেটা নষ্ট হয়ে যায় গন্ধটাও চলে যায় তাই আমি তেমন কোনো মশলা এখানে ইউজ করিনি তো আমি এখন এক এক করে মশলাগুলো এই মাছের ভিতরে দিয়ে দেব তারপর খুব ভালো করে আমি এখন মাছের সাথে মশলাগুলোকে মেখে নেব যাতে ভিতরে খুব সুন্দরভাবে মশলাগুলো ঢুকে যায় তো আমি উল্টে পাল্টে সুন্দর করে মশলাগুলোকে মাছের সাথে মেখে নেচ্ছি তো এখনো আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তার প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তো তাদেরকে তো জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ তো লাস্টে আমি এখানে একটু ঘি দিয়ে নিয়েছি ঘি দিয়ে আবার একটু মেখে আমি রেখে দিয়েছি এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে তারপর আমি চুলোতে চলে আসলাম তো চুলোতে আমি একটা হাড়ি গরম হতে দিয়ে দিয়েছি এর ভিতরে আমি কিছু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি তেজপাতা এরকম ছোট টুকরো করে দিয়ে দিয়েছি দিলাম বড় একটা এলাচ ছোট এলাচ আর দারচিনি আর আমি শাহিজিরা দিচ্ছি একদম অল্প বেশি দিলে আসলে অন্য রকম একটা স্মেল আসবে এই কারণে আমি অল্প করে দিয়েছি তারপর আমি এখন পানিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব তিন কাপ চাল ভালো করে ধুয়ে তারপর একটা স্টেনারে পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম তো পানিটা যখন ফুটে উঠেছে তখন আমি সেই চালগুলোকে পানি ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমার চ্যানেলে কিন্তু খাসির মাংসের কাচ্চি বিরিয়ানিও আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংকটা দিয়ে দেব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আমি চালটা 8 মিনিট ধরে ফুটিয়েছি একদম হাই ফ্লেমে তারপর 80% চালটাকে আমি কুক করতে হবে এরকম যখন হাত দিয়ে দেখব যে ভিতরে একটু চাল চাল আছে তখনই আমি এটাকে পানি ঝরিয়ে স্টেনারে রেখে দেব তো এখন আমি হাড়ির ভিতরে সেই ইলিশ মাছগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি একদম হাড়ির নিচের দিকে থাকবে মাছটা তারপর উপরে আমি মশলাগুলোকে এরকম ছড়িয়ে দিচ্ছি তারপর মশলাগুলোকে মাছের সাথে খুব সুন্দর করে আমি লেয়ার করে দিয়ে দেব তারপর আমি উপরে তিনটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিলাম দুই তিনটা আলু বোখারা তারপর আমি এখানে দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম তারপর দিচ্ছি আমি এখানে বেরেস্তা কিছু কাঠ বাদাম কুচি আপনারা চাইলে পেস্তা বাদাম কাজু বাদাম কুচিও দিতে পারেন তারপর গরম গরম যে ভাতটা সেটাই আমি এর উপরে দিয়ে দেব গরম গরমটা দিলেই আসলে ভালো হবে তো আমি গরম গরম ভাতটাই মাছের উপর দিয়ে সুন্দর করে লেয়ার করে দিয়ে দিচ্ছি তারপর আবার আমি উপর দিয়ে কিছু বেরেস্তা ছিটিয়ে দিলাম আবার দুই তিনটা কাঁচা মরিচ আর দুই তিনটা আলু বোখারা আমি এর উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিলাম আর একদম শেষে আমি এখানে উপর দিয়ে চার পাশ দিয়ে ছড়িয়ে সুন্দর করে ঘি দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ 
তারপর লাস্টে আমি এখানে পনে এক কাপ লিকুইড মিল্ক সেটা আমি চার পাঁচ দিয়ে এরকম ছড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি এই মিল্কটার ভিতরে আসলে চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর আমার বাসে আজকে জর্দার রং ছিল তাই আমি এখানে একটু রেড ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি অল্প পরিমাণে দেব জাস্ট একটু কালারটা সুন্দর আসার জন্য এই আর কি তারপর আমি লাস্টে এখানে আজকে আর ময়দার খামির দিয়ে আমি সিল করে দিইনি আজকে আমি এখানে ফয়েল পেপার দিয়ে নিচ্ছি এতে করে কাজটা আরও আসলে ইজি হয় তো আমি ফয়েল পেপারটা চারপাশ থেকে দিয়ে উপরে ঢাকনাটা বসিয়ে তারপর আমি এরকম মুখটা চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে খুব ভালো করে বন্ধ করে নেব এতে করে কোথাও থেকে হাওয়া বাতাস বের হয়ে যাওয়ার আর চান্স নেই তা আপনি এভাবে করে দেখতে পারেন তো আমি ওই দিকে চুলোতে একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি তারপর এখন হাঁড়িটা বসিয়ে আমি হাই ফ্লেমে দশ মিনিট প্রথমে রান্না করব তারপর দশ মিনিট পর আমি একদম অল্প আছে আমি এই বিরিয়ানিটা করব রান্না তো চল্লিশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেলে আপনারা এই একটা স্মেল পাবেন তাতেই বোঝা যাবে যে এটা রান্না হয়ে গিয়েছে তো এই যে আমি আপনাদেরকে একটু উঠে উঠিয়ে দেখাচ্ছি চালটা কিন্তু খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে তো আমার রান্না তো কমপ্লিট তো চলুন আপনাদেরকে এখন আমি সার্ভ করে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে তো আমি এরকম একটা ফিশের ডিশের ভেতরে আমি বিরিয়ানিটা সার্ভ করে নিয়েছি এই হচ্ছে আমার ইলিশ কাচ্চি বিরিয়ানি তা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন তো আমি উপর দিয়ে এরকম খুব সুন্দরভাবে বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি আপনারাও এর আপনাদের মন মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন আমার মনে হয় না এর উপরে আর বেশি কিছু দেয়া লাগে জাস্ট বেরেস্তা দিলেই খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো এরকম ইলিশ কাচ্চির সাথে আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে টমেটো কুচি করে সালাদ বানিয়ে নিয়েছি তো ইলিশ কাচ্চির সাথে এরকম একটু টমেটো কুচি ধনিয়া পাতা পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে আমি অল্প করে সালাদ বানিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু বেশ জমে যাবে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ